పెళ్లి తర్వాత ఒక్కో చోటు ఒక్కో రకంగా కొన్ని సాంప్రదాయాలు పాటిస్తూ ఉంటారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి అనుకోండి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అమ్మాయి అత్తగారింటికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ అమ్మగారింటికి వెళ్ళిపోతుంది అమ్మగారింటి నుండి ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క సాంప్రదాయాన్ని పాటిస్తూ ఉంటారనమాట అయితే దక్షిణ కొరియాలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి సాంప్రదాయం గురించి మనం తెలుసుకుందాం కట్టుకున్న భార్యను వరుడు తనతో తీసుకెళ్లాలంటే చెప్పులు తీసి కుటుంబం లేక ఫ్రెండ్స్తోనో అరికాళ్ళపై కొట్టించుకోవాలట అలాగే వరుడి కాళ్ళను కట్టేసి అమ్మాయిని ఎలా చూసుకుంటావో చెప్పాలని ప్రశ్నిస్తూ కర్ర లేదా ఎండు చేపతో కొడుతూ వరుడి శక్తి సామర్థ్యాలను పరీక్షిస్తారట రక్తం కారకుండా కొట్టకూడదు అని చెప్పేసి అందులో రోల్ ఉంది కట్టేశారు ఇప్పుడు చెప్పు బాగా చూసుకుంటావా బాగా చూసుకుంటాను అమ్మాయి నేను ఇబ్బంది పెట్టావా పెట్టాను అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టాను ఇప్పుడు ఎవరు కట్టితో కొట్టాము ఇప్పుడు ఎండు చేప ఒరే ఎండు చేప ఏంద్రా ఏంట్రా ఆ ఎండు చేప తీసుకొచ్చారు ఎందుకురా ఆ వాసనకే చచ్చిపోతున్నాను నేను ఏంటి ఇప్పుడు ఏం లేదు నీ కాళ్ళు కట్టేసి ఈ ఈ అరికాళ్ళ మీద ఎండు చేపతో కొడతాము నీ శక్తి సామర్థ్యాలు అంటూ తెలుసుకుంటాము ఓర్ నీ బండవాడ చెప్పు అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటావా అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటావా అమ్మాయిని బాగా చూసుకుంటావా చూసుకుంటా చూసుకుంటా చూసుకుంటావా ఓసే ఈ సాంప్రదాయం ఉందని నాకు ముందే చెప్పొచ్చు కదే ముందే చెప్తే నేను ఆలోచించేదాన్ని కదే నీ అమ్మాయి ఇంకెన్ని సాంప్రదాయాలు పాటించాలి ఇవన్నీ హే మామాస్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు తల్లారిందో ఈ మామా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం వింటున్న వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాడు మామా మహేష్ అండ్ అలాగే రెండు రోజులుగా అంటే సాటర్డే సండే రెండు రోజులు అయిపోయాయి ఓకే అంత చాలా అంటే చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది సంతోషకరంగా ఉంది బోనాల పండుగ ఎటు చూసినా కూడా ఆహా అనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట మొత్తానికైతే లష్కర్ బోనాలు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ లష్కర్ బోనాలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అనమాట హైదరాబాద్లో నిన్న మొన్న ఈరోజు నా తెలియక నిన్న అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్స్క్యూజ్ మీ బీరకాయలు ఉన్నాయండి అని అడిగాను ఎవరు లేరు అక్కడ షాప్ బంద్ చేసింది అదేంటండి బీరకాయలు కొందామని వచ్చాను షాప్ ఏంటి సార్ బంద్ ఉంది అంటే అయ్యే తెలియదా అన్న అరే బోనాలు ఉన్నాయి కదా అన్నా అరే రే 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 అవును కదా ఎంత పని అయిపోయింది ఎంత పని అయిపోయింది అని చెప్పేసి అలా వచ్చేసారు చక్కగా బోనాలన్నీ కూడా చాలా బొంబాటుగా జరుగుతూ ఉన్నాయి మన తెలుసు కదా నేను బల్కంపేట దగ్గర ఉంటాను ప్రతిరోజు అమ్మవారి టెంపుల్ ముందు నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను ఆ రోజు కూడా విపరీతమైనటువంటి పబ్లిక్ ఉన్నారు కాకుంటే ట్రాఫిక్లో ఒక పది పది నిమిషాలు పడుతుంది అనమాట అమ్మవారి టెంపుల్ దాటడానికి బట్ ఈ పది నిమిషాలు చక్కగా అలా అలా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే చక్కగా సాంప్రదాయబద్ధంగా అందరు కూడా బోనాలన్నీ కూడా నెత్తిలో పెట్టేసుకొని డప్పు చొప్పులతోటి పోతురాజులతోటి అలా 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 ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట చిన్న చిన్న మేకపోతులు అవి ఇవి కనపడుతూ ఉంటాయి వాటి సంతోషం వాటిది సరే అని చెప్పేసి ఆ ట్రాఫిక్ దాటడానికి పది నిమిషాలు పడుతుంది ఆ పది నిమిషాల్లో అట్లీస్ట్ రైట్ సైడ్ మనం చూస్తే అమ్మవారి దీపం ఒకటి కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ రోజు కూడా కనిపించేసింది ఎప్పుడు పోయినా కూడా దీపం మాత్రం డెఫినెట్గా కనబడుద్ది కనబడకుండా కూడా నేను మళ్ళీ రౌండ్ వేసుకొని మళ్ళీ తిరుగుతాను అనమాట అలా ఇక హైదరాబాద్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా బోనాల జాతర స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా హైదరాబాద్లోకి వచ్చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ అమ్మవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి ఆ అమ్మవాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నారనుకోండి ఇక వీళ్ళు ఎక్కడ ఒక ఎక్కడున్నా కూడా వీ అమ్మవాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసి ఆ బోనం ఎత్తేసుకొని చక్కగా అమ్మవారికి బోనం సమర్పించేసి మమ్మల్ని మా కుటుంబాన్ని అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని ఇండియా మొత్తాన్ని ప్రపంచాన్ని అందరినీ చల్లగా చూడాలి తల్లి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అమ్మవారికి మొక్కుతూ ఉంటారనమాట సో అలా అమ్మవారి కరుణ కటాక్ష వీక్షణాలు ప్రతి ఒక్కరిపై ఎప్పుడూ అలాగే ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ చక్కని భక్తి సభృతమైనటువంటి బోనాల పాటతో మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం దానికంటే ముందుగా ఒక పడవలో ఒక అమెరికా అతను ఒక ఆస్ట్రేలియా అతను ఒక ఇండియా అతను 
ముగ్గురు అలా వెళుతూ ఉన్నారు ఒక చిన్న పడవలో వెళుతూ ఉంటే వాళ్ళకు ఒక పెద్దని ఆకారం ఓకే ఒక పెద్దని ఆకారం కనిపించింది కనిపించగానే వీళ్ళు భయపడిపోయారు భయపడిపోయి నేను మీ ముగ్గురిని తినేస్తాను అంటే ప్లీజ్ అండి మా ముగ్గురిని తినేస్తే ఎలా అండి కావాలంటే అమెరికా వాళ్ళని తినండి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళని తినండి సార్ ఇండియాను ఇండియా దగ్గర ఏమిటారు సార్ తినడానికి ఒరే ఏంట్రా మహేష్ ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడుతున్నావు ఏంట్రా ఫస్ట్ నిన్నే తినేస్తాను వద్దు 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 నన్ను తినొద్దు మీరేంటో నాకు అసలు అర్థం అలా వద్దు ఓ దీప్ ఆ దీపంలాగా వచ్చేసారు అది వద్దండి కావాలంటే మీ మీ మీరు మీరు చెప్పండి అంటే నేను మీ అందరికీ ఒక టాస్క్ ఇస్తున్నాను ఈ టాస్క్ ఏంటంటే ఈ సముద్రంలో మీరు మీరు పడవలో వెళ్తున్నారు కదరా మీరు ఏదైనా వేయండి నేను తీసుకొస్తాను నీళ్ళల్లో ఓకే ఒకవేళ మీరు నీళ్ళల్లో వేసింది నేను కనుక తీసుకురాలేదు అనుకోండి ఆ దేశం ఆ దేశం వాళ్ళని వదిలిపెట్టేస్తా అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అనగానే పక్కన చూస్తే అమెరికా వాళ్ళు ఉన్నారు ఇటు పక్కన చూస్తే ఆస్ట్రేలియా అయినా కూర్చున్నాడు నాకేం చేయాలనో అర్థం కావట్లేదు సరే అని చెప్పేసి ముందే అమెరికా వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ ఉంటారనమాట టక్కున ఒక ఎంట్రిక తీసి లోపల పడేశారు పడేయగానే ఆ వెనక ఎంట్రిక మునిగిపోయింది అది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది ఈ పెద్దని ఆకారం దయ్యం లాంటి ఆకారం సముద్రం లోపలికి వెళ్ళేసి టక్కున తీసుకొని ఇచ్చేసింది అనమాట అయిపోయింది నీ పని అని చెప్పేసి టక్కున నోట్లు వేసేసుకున్నాడు అమెరికా అతన్ని ఇక ఏం చేయాలో అర్థం కాలే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఏం చేశారు బాగా ఆలోచించి ఒక చిన్న గుండు సుద వేశారు సముద్రంలో గుండు సుదేయగానే టక్ 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 అది మునిగిపోయింది ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది గుండు సుది అయినా కూడా దయ్యం లాంటి ఆకారం ఆ గుండు సూదిని తీసుకొచ్చింది తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఆ గుండు సూది అని చెప్పేసి ఆస్ట్రేలియా అతన్ని కూడా మింగేసింది నాకు డప్పులు కొడుతూ ఉన్నాయి అమ్మా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఎట్లా ఏంది అయినా నా దగ్గర ఏమున్నాయి ఇప్పుడు నేను ఏం వేయాలి అని చెప్పేసి బ్యాగ్ ఎంత చూశాను అది చూశాను ఇది చూశాను లాస్ట్కు ఇంత పనికి వచ్చావా అని చెప్పేసి నేను సముద్రంలో ఒకటేసాను ఏగానే దాని వెనకాలోనే ఆకారం కూడా బయలుదేరింది నాకు ఇక స్టార్ట్ అయిపోయినాయి అది ఎట్లయినా వస్తే నన్ను తినేస్తుంది అని చెప్పేసి భయం నన్ను తినేస్తే ఎట్లా నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లా నా కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళ కోసం నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి ఎట్లీస్ట్ నా కోసం కాకుండా నేను వాళ్ళ కోసం ఉన్న బ్రతకాలి అని చెప్పేసి టక్కున ఒకటి తీసి లోపల వేసిన ఆ ఆకారం కూడా నేను ఏదైతే నీళ్ళలో వేసిందో దాని ఎంబడి పోయింది కాసేపటి తర్వాత బయట పైకి వస్తుందేమో అనుకున్నా రాలేదు మళ్ళీ ఒక వన్ అవర్ తర్వాత అది పైకి వస్తుందేమో అనుకున్నా రాలేదు అలా 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 రెండు రోజులైంది నేను ఏదైతే నీళ్ళల్లో వేసానో అది దానికోసం వెతుకుతూ రెండు రోజులు కూడా నాకు కనబడి లేదు నీళ్ళల్లోనే ఉంది ఇంతకి నేను నీళ్ళల్లో వేసింది ఏంటో మీకేమైనా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అమ్మవారి కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు నా పైన ఉన్నాయి అందుకోసమే నేను ఏదైతే నీళ్ళల్లో వేసానో అది ఆ భూతానికి దొరకలేదు దొరికితే నన్ను కూడా చక్కగా తినేసేది అబ్బా వీడేంటి అసలు ఇంత బాగున్నాడు అది అండ్ చక్కని బోనాల పండుగతో మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం విను వినిపించు ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఒక ఆయన చాలా బతకం అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి అమ్మవారో అమ్మవారో అంటే వీడు పూజలు అవి ఇవి ఏం చేయలేదనమాట ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆవిడ కూడా పెద్దగా పూజలు ఏం చేయలేదు వీడి కోసం సో అప్పుడు వీడు ఒక వరం కోరుకున్నాడు అమ్మ నన్ను ఎప్పుడు చల్లగా చూడాలమ్మ నువ్వు నా చుట్టూ ఎప్పుడు బోల్డ్ అని కొన్ని వందల వేల లక్షల రూపాయలు ఉండాలమ్మా ఎవరు కూడా డిస్టర్బ్ చేయొద్దమ్మా సంతోషంగా ఉండాలి చల్లగా ఉండాలి చుట్టూ డబ్బులు ఉండాలమ్మా అటువంటి వరం ఒక్కటి నాకు ఇవ్వమ్మా అనగానే చక్కగా తీసుకెళ్ళేవాడిని ఏటీఎం సెంటర్ సెక్యూరిటీ గార్డ్కి వేసిందట అది పరిస్థితి
అదేంటి అమ్మా ఇలా వేసావు ఏటీఎం కార్డు సెక్యూరిటీ గార్డ్గా వేసావు ఏంటంటే నువ్వే కావాలి కదరా చల్లగా ఉండాలన్నావు ఏటీఎంలో చల్లగా ఉంటుంది డబ్బులు కావాలన్నావు బోల్డ్ అని ఉంటాయి ఏటీఎంలో ఇలా కాదని చెప్పేసి వేరే అతను కోరుకున్నాడు ఏమండి నాకు ఒకటే ఒక కోరిక అమ్మ జీవితంలో మేము జీవితాంతం ఇద్దరం కలిసి ప్రయాణించాలమ్మా అసలు ఎలా అంటే మేమిద్దరము మా జీవితాంతం కలిసి ప్రయాణించేలా ఏదో ఒకటి చేయండి అమ్మా అనగానే వైఫ్ని కండక్టర్గా హస్బెండ్ని డ్రైవర్గా పెట్టిందట ఒకే బస్సులో ఒకే బస్సులో భర్త డ్రైవరు భార్య కండక్టరు ఇక పరిస్థితి చూడండి ఎలా ఉంటుందో వీడు ఇరవై నాలుగు గంటలు వెనక చూసుకుంటున్నా నడపాలి ఎవరితోనో గొడవ పెట్టుకుంటా ఎవరితో గొడవ పెట్టుకుంటుందేమే అని చెప్పేసి ఓకే బస్సులో మొత్తం ప్రయాణికులు ఉన్నారనుకోండి ప్రయాణికులు ఎక్కువైపోతే ఆమెకు ప్రయాణికుల మధ్యలో నుంచి అది రావాలి కదా సార్ 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 బస్సు ఆపరా అంటే ఏ బస్సు మొత్తం నిండిపోయిన తర్వాత బస్సు రా అంటూ ఉంటారనమాట తర్వాత ఇక ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏమైనా ఫోన్ వచ్చినా కూడా ఆమె అంత లాస్ట్కు టికెట్లు ఇచ్చి ఆమె ముందుకు వచ్చి నిలబడుతుంది మావాడు ఎవరితో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నావు ఏందో సరే డ్యూటీ అయిపోయి ఇంటికి పోయినా కూడా మళ్ళా మళ్ళా అదే భార్య ఇద్దరికి ఒకే రోజు వీక్లీ ఆఫ్ బయటికి పోవడానికి వీలుండదు పొరపాటున ఈ కండక్టర్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ బంధువులు ఎవరైనా వచ్చారనుకో ఇంటికి ఏమండి మీరు ఎక్కడ బస్ ఆపద్దు డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవాలి డిపోకి అంటే సరేనా డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదు పోని ఈ డ్రైవర్ వాళ్ళ బంధువులు ఎవరైనా వచ్చారనుకో ఏమండి ప్రతి చోట ఆపాలి ఎప్పుడు చేయి చెప్తే అక్కడ ఆపాలి ఇప్పుడు ఇంటికి పోయి ఏం చేసేది కూడా పెద్ద ఏం లేదు సో అట్లా భార్య భర్తలు ఓకే డ్రైవరు అండ్ అలాగే భార్య కండక్టర్ అయితే చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటుంది అనమాట ప్రయాణికులు ఎవరు లేరనుకో ఉంటుంది తెలుసు ఓకే కొన్ని కొన్ని మెసేజ్లు వచ్చేసాయి చదువుదాం వెంకట్రావు లంక మామ నువ్వు నీటిలో వేసింది మంచు గడ్డ మామ అది నీటిలో కరిగిపోయింది దానికి తెలియదు కదా ఆ దయ్యానికి మామ నేను పడవలో ఉన్నాను పడవలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా ఉంటాయా మామ ఏమీ ఉండవు మామ నా దగ్గర ఒక పెద్ద టార్చ్ లైటు ఒక బ్యాగ్ ఓకే ఒక రెండు మూడు డ్రెస్సులు ఒక ఏడెనిమిది వాటర్ బాటిల్స్ ఓకే అండ్ అలాగే కొన్ని అవి సో ఇవే ఉన్నాయి మామ పెద్దగా నా దగ్గర ఏం లేవు మామ ఏం లేవునప్పుడు ఎట్లా నేను మంచి ఎట్లా తయారు చేసుకుంటా మామ దానికి తెలియదా మామ దయ్యానికి పాటన కొడితే ఏరా మంచు గడ్డ లోపలేసి నేను తిమ్మట పెట్టరా అందరికంటే ముందు నిన్నే తినేస్తాను రోయ్ అనేస్తుంది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను పెద్దగా అటు ఎందుకు దాన్ని జోలికి పోవడం ఎందుకు అని చెప్పేసి నేను సైలెంట్గా ఉన్నా మామ కానీ నేను రెగ్యులర్గా అంటే నేను రెగ్యులర్గా వాడుకునేది ఒకటి వేసాను అనమాట లోపల ఇంతకు ఏంటది దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే జాతీయ జెండా నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు కొన్ని చోటు చేసుకున్నాయి దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నటువంటి జాతీయ జెండా నిబంధనల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పు చేసింది గతంలో సాయంత్రానికల్లా ఈ పతాకాన్ని వాళ్ళు కిందికి దించే వాళ్ళు అనమాట ఇక నుంచి రేయింబవళ్ళు త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలు కొనసాగించేలా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫ్లాగ్ కోడ్లో మార్పులు చేశారనమాట అలాగే ఇది ఇది వరకు యంత్రంతో రూపొందించినటువంటి జెండాలు పాలిస్టర్ ఈ పతాకాల వినియోగంపై నిషేధం ఉండేది ఇప్పుడు ఆ నిబంధనలు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు సడలించారనమాట ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారనమాట సో ఖచ్చితంగా ఏడు రోజులు ఇక చక్కగా ఎగిరేయాల్సిందే అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను మీకు ఈ ఈరోజు నాకు బలే ముచ్చటగా అనిపించినటువంటి విషయం అది అది ఏదో ఉండే విషయం ఏం లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఇస్తుంటారు ఒక దగ్గర ఒక లేడీకి పాపం మీసాలు ఇచ్చేసాడు 
ఆమెకు చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అరే ఈ ఆడవాళ్ళకి మీసాలేంటి ఎట్లా ఏంటి అని చెప్పేసి అందరూ ఆమెను కాస్త విచిత్రంగా చూడము అదేంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు కదా అది ఇదంటే ఆమె వెళ్ళింది 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 విరక్తి వచ్చేసింది ఎన్నిసార్లు వెళ్ళానండి వారానికి ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తారు కానీ పాపం ఎక్కలేనటువంటి కష్టము ఎక్కలేనటువంటి కన్నీళ్ళు ఏం చేయాలో ఆమెకు అర్థం కాలేదు అర్థం కాకున్నా పర్వాలేదని చెప్పేసి ఆమె ఒక నిర్ణయం తీసుకుందనమాట ఆ నిర్ణయం ఏంటంటే ముఖంపై అవాంఛిత రోమాలు ఉంటే జ చాలా వరకు అసౌకర్యంగా గురవుతుంటారనమాట నలుగురిలో వెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అందుకే అవి పెరగక ముందుకే వాళ్ళు తొలగిస్తూ ఉంటారనమాట కానీ ఒక ఆమె మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా కేరళలోని కన్నూరుకు చెందినటువంటి సైజ ఆమె పేరు సైజ అనుకుంటా లా మిస్ అని జనరల్గా లా ఏం లేదు మధ్యలో సైజ అనుకుంటా ఆమెకు యుక్త వయసు నుంచే ఈ ఈ పై పెదవి భాగంలో ఈ అవాంఛిత రోమాలు పెరగడం ప్రారంభమైనాయి కొన్నాళ్ళకి అది కోరమీసంగా మారిపోయింది ఈ క్రమంలో సమాజం నుంచి ఎన్నో విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు ఆమె తర్వాత తర్వాత అంటే చాలా వరకు ఇది అది ఇది అని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు ఏదేదో మాటలు అన్నారట ఎన్నో అన్నారట ఏ అన్నన్నా కూడా ఆమె ఎవ్వరి మాటలు పట్టించుకోలేదు సరే ఈ విసుకెత్తేసి సరే ఎవరు ఏమనుకుంటే నాకేంటి అని చెప్పేసి చక్కగా ఆమె మీసం పెంచేసుకుంది ఎవరైనా మీసం నిలబెట్టి ఇలా మీసం తిప్పేస్తే ఏయ్ నీకే కాదురా మీసం నాకు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వు సో అంత ధైర్యంగా అంటే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి మీసాలు కలిగినటువంటి సైజాని ఇప్పుడు చాలామంది కేరళ వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు సైజా నువ్వు ఈ సమాజానికి భయపడ్డావు ఏ ఎలా అయితే బాగుంటుంది ఏంటి ఆడవాళ్ళు మీసం పెంచుకుంటే తప్పేంటి అని నువ్వు సమాజాన్ని ఎదురిస్తున్నావు చూడమ్మా ఇది చాలా గొప్పగా ఉందమ్మా మీకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము ఇలా కేరళలో ఒక ధీర మహిళ ఈ విధంగా ముందుకు వచ్చేసి నువ్వు ఇంత ధైర్యంగా అన్ని టీవీ ఛానల్స్కి అక్కడ ఇక్కడ నువ్వు అదే మీసం కట్టుతోటి నువ్వు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తుంటే చూడముచ్చటగా ఉందమ్మా ఇన్ని రోజులు మేము చాలా బాధపడ్డామమ్మా మేము కూడా మేము చేసుకుంటున్నామమ్మా అన్నారు ఆమె ధైర్యానికి జోహార్లు ఓకే అది పరిస్థితి ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మీరు నా క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది నేను డైలీ వాడుకునేదే అది పడవలో వెళ్తున్నాను నేను అమెరికా వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా అతను ముగ్గురు ఒక దగ్గర కలిసాము కలిసా మాట్లాడుతూ 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 మహేష్ గారు ఈ సముద్రం బాగుంటుందంటే సరే అండి పోదామండి అని చెప్పేసి మేము అక్కడికి వెళ్ళాం పడవ అలా స్టీమర్ అలా వెళ్తూ ఉంది సడన్గా ఒక పెద్ద భూతం వచ్చేసి నేను మీ ముగ్గురిని తినేస్తాను రా ఇప్పుడు అంటే వద్దు వద్దు అట్లా తినొద్దు అని చెప్పేసి అంటే సరే ఒక కండిషను మీరు ఈ సముద్రంలో ఏదైనా ఇవ్వండి నేను తీసుకొస్తాను మీరు వేసింది కనుక నేను తీసుకురాలేదనుకో నేను నేను వదిలిపెట్టేస్తాను అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట ఇక వీళ్లకు వచ్చే తొందర కదా ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళకి అరే తొందరగా ఏదైనా వేసేద్దామని చెప్పేసి ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు గుండుపిండి వేసారనమాట అది గుండుపిండి దొరకబట్టడానికి కూడా పాపం దాని కష్టమే అయింది అటు వేసి గుండుపిండి తీసుకొచ్చేసింది తినేసింది ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళని తర్వాత అమెరికా వాళ్ళు సరే అని చెప్పేసి ఒక చిన్న హెయిర్ తీసేసి ఆ హెయిర్ నది లోపల అదే ఆ సముద్రం లోపల చిన్నగా ఏదో కట్టేసి వదిలేశారు దానికి కూడా చాలా కష్టమైంది ఒక గంట తర్వాత ఆ హెయిర్ తీసుకొని వచ్చేసింది అనమాట వాళ్ళని కూడా తినేసింది తర్వాత నేను ఒక్కనే ఉన్నాను నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఎలానైనా కూడా నేను తప్పించుకోవాలి ఈ పరిస్థితి నుండి అని చెప్పేసి మెల్లగా చాలా తెలివి ఆలోచించాను చాలామంది అంటారు వీడికి తెలివి లేదు ఏం లేదని మా అమ్మ మాత్రం మహేష్ నీకు మస్తు తెలివి ఉంది బిడ్డ ఎక్కలేని తెలివి ఉంది అయితే టక్కున తీసాను వేసాను వేసిన తర్వాత దాని వెనకాలనే ఆ భూతం దూకింది ఒక రోజైంది రెండు రోజులైంది మూడు రోజులైంది నేను అదే పడవలో ఉన్నాను ఎప్పుడు పైకి వస్తుందా ఎందా ఎప్పుడు పైకి వస్తుందా ఎందా అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మళ్ళీ దాన్ని దాటిపోవద్దు కదా మనము అది అల్లో అట్లే లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పటి వరకు కూడా రాలేదు మొత్తానికైతే భూతం నుండి తప్పించుకొని నేను వచ్చాను నేను నీళ్లల్లో వేసింది ఏంటి చాలామంది మంచు గడ్డ అని చెప్పేసి అన్నారు మంచిగడ్డ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు 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 ఈరోజు కైకాల సత్యనారాయణ గారు పుట్టినరోజు గురుగారు నిండు నూరేళ్ళు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో చాలా సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను కైకాల సత్యనారాయణ గారు హ్యాపీ బర్త్
అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి పుష్ప గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము పుష్ప గారు మెనీ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే చాలామంది మిత్రులు మహేష్ గారు బెల్లం అని చెప్పేసి పెట్టారు ఆన్సర్ బెల్లం నా దగ్గర ఎక్కడ ఉంటుంది గాడు ఎందుకు ఉంటుంది బెల్లం బెల్లం నాకు ఎక్కడ ఉంటుందండి నా దగ్గర ఎక్కడ ఉంది అది అరే నేను పడవలో వెళ్తున్నాను పడవలో వెళ్ళినప్పుడు నా దగ్గర ఏముంటాయి నో బెల్లం ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ అండ్ అలాగే మంచు గడ్డ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ మరి ఇంకా ఏమై ఉంటుంది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకొక వారంలో అందరింట్లలో కూడా భజంత్రిలు మోగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నమాట అయితే కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో ఈ పెళ్ళికి సంబంధించినటువంటి ఈ పెళ్ళికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు మనం కొన్ని చూద్దాము ఎప్పుడెప్పుడు ఉన్నాయి ఈ పెళ్ళిళ్ళు ఏంటనేది పెళ్ళికి సమయం ఇంకా ఇరవై రోజులే ఉంది మూడు మూళ్ళ బంధానికి ఈ ఏడాది మిగిలింది ఇక ఇరవై ముహూర్తాలే ఆగస్టు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు పది పదకొండు పదమూడు పదిహేడు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇక డిసెంబర్లో రెండు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పదకొండు పద్నాలుగు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీల్లోనే ముహూర్తాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి పండితులు చెబుతున్నారు ఈ రోజులు తప్పితే మళ్ళీ వచ్చే ఏడాది ముహూర్తాల కోసం ట్రై చేయాలి అంటున్నారు వెంకట్రావు లంక గారు టూత్ పేస్ట్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు సింహాలు టూత్ పేస్ట్ వాడతాయి మా అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఆత్మీయులు కాల్ చేశారు వీళ్ళతోటి చక్కగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో నమస్తే నమస్కార్ హై మామా ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా సూపర్ గా ఉన్నాను లక్ష్మి గారు మీరు ఎలా ఉన్నారు చెప్పారు దయతం ఎదురుగా కూర్చుంది ఆ వాటర్ బాటిల్ కూడా ముట్టుకొని నన్ను అవునా వాటర్ బాటిల్ ముట్టుకొని వెళ్ళ గజ గజ వణుక్కుంటూ ఫస్ట్ నా దాని దగ్గర వాళ్ళు ఫస్ట్ దాన్ని చూయించాలి మనం భూతమా అసలు ఏది ముట్టుకొని కాదు ఫస్ట్ పాప ఈ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు తెలియక ఏం చేశారంటే వాటర్ బాటిల్ తీసి వాటర్ పోద్దామని చెప్పేసి ట్రై చేశారు పాటన కొట్టింది ఒకటి ఏరా నాతోటి నేను కేవలా అనగానే నేను ముందుగానే చదువుకున్నా ఎందుకు దీంతో వచ్చిన లొల్లి అని చెప్పేసి మీరు మీరు బాగా ఆలోచించాలి ఈ విషయంలో సాల్ట్ గాడు ఏడు ఉన్నాయి నా దగ్గర అంటే మరి మీరేసుకు మీరు నువ్వు వాడే టూత్ పేస్ట్ లో సాల్ట్ ఉందా మావా అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు అది కూడా కాదు అసలు ఏమండి అసలు మీరు లాయర్ అవ్వాల్సిందండి లక్ష్మి గారు అనవసరంగా మీరు ఆర్జే అయ్యారు యూట్యూబర్ అయ్యారు కానీ మీరు అసలు లాయర్ అవ్వాల్సిందేడు గిన్ని గిన్ని తిరక అసలు అసలు వాయబ్బా ఒక ఆయన ఒక ఆయన ఈ చేపలమ్ముతూ ఉన్నాడట చేపలమ్మా చేపలు చేపలమ్మా చేపలు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటే ఆడ ఒక ఆయన కూర్చొని ఏరా ఏమున్నాయి నీ దగ్గర అనగానే బొచ్చండి అన్నాడు అన్నాడట ఆయన అనగానే ఏరా 
ఏమి ఉన్నాయరా అంటే బొచ్చా అంట ఆవురా అని చెప్పేసి కొట్టాడట బాగా పాపం వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చేసి ఏం రా ఆయన మా మహేష్ గారికి గంత ఆయన పోలీస్ పటేలును గాయనం పట్టుకొని బొచ్చుందండి అది ఇదంటే తప్పు కదా అంటే లేదు సార్ ఆ చేప పేరే బొచ్చారండి నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు కొట్టిండో అని తెలంగాణలో ఒక చేపను బొచ్చే అంటారండి మీరు చాలా సీరియస్ గా వింటున్నారండి ఏమండి వినే వాళ్ళు దయచేసి మీరు కొంచెం కొంచెం నవ్వుముఖం పెట్టుకొని నవ్వండి అండి ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఆ పాట ఇందులో ఉండేది ఆలాపన కదా డెఫినెట్ గా ఆలాపన నుండి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఈ ఆలాపనలో ఒక బ్యూటిఫుల్ మీనింగ్ ఉందండి అంటే సినిమా పేరు ఏ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ తోటే ఎండ్ అవుతుంది అండి అండ్ అలాగే ఈ ఆలాపనలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఏలు ఉన్నాయండి అలాగే ఎల్లు పక్కన ఉంటది ఒక ఏ పక్కన ఇంకో ఏ పక్కన ఉంటదండి ఇది చాలా ఫస్ట్ టైం జరగడం సరేనా కనబెట్టారా మా బేబీకి పేరు చివరా ఏ ఉంటదండి మంట పెట్టిపోతారు ఎప్పుడు ఇగో ఇదే 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 ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే సుగ్నశ్రీ గారు అండ్ వీరేంద్ర ఆన్లైన్ ప్రేమ్ హే మామా మామ నమస్తే మామా భయంతో భయంతో అది చేసుకున్నావేమో అని ఏ ఏ ఏ ఏ ఏం మామా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు మా అమ్మ మహేష్ మామా ఇక్కడ భయంతో అది చేసుకున్నావేమో అది దొరకబట్టలేదట వీరేంద్ర సుగ్రశ్రీ గారు హే వీరేంద్ర మామా నమస్తే మామా నేను వీరేంద్ర వైజాగ్ ఎలా ఉన్నా మామా సూపర్ డూపర్ గా ఉన్నాను మామా మీరు చక్కగా షో చేస్తున్నారు ఎవ్రీడే వింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాం మీరు ఏం వేశారు అనే దానికోసం చెప్పడానికి వచ్చాను మామా నేను అవునా నేను ఏం వేశారో ఇప్పుడు అది తీస్తారు మీరు నేను తీనండి మీరు వేస్తే కదా తీయడానికి ఓకే సరే చెప్పండి సార్ మీరు తెడ్డేశారండి బోట్లు వెళ్తున్నారు కాబట్టి తెడ్డేశారు తెడ్డేస్తేనే బోట్ నడుతుంది అన్న ఉద్దేశం ఓకే ఇప్పుడు తెడ్డు నేను నీళ్ళలో వేస్తే భూతం ఇమీడియట్ గా తీసుకొచ్చేస్తుంది కదా అందుకే కదా మళ్ళీ తెడ్డు మళ్ళీ బోట్ నడిచిన తర్వాత మళ్ళీ మీరే బయటకు తీసుకొస్తారు భూతానికి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వరు మీరు దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ లాజిక్ కానీ యాక్చువల్ గా ఏమైందంటే వీరేంద్ర అది అది చూస్తూ ఉంది అవన్నీ డైరెక్ట్ మనం లైవ్ అక్కడ నేను తెడ్డేసి మళ్ళీ తీయడము అట్లా అట్లా ఏమి ఉండదు అప్పుడు అది అది అంటే అంటే నా మీనింగ్ ఏంటంటే మామ తెడ్ మీరు అందులో ఇసిరేయడం కాదండి తెడ్ అంటే అలా మీరు మూమెంట్ దొరకబడ్డేశారు ఒకటి సుగ్నశ్రీ గారిని అడుగుదాం ఈమె ఎక్కడి నుంచి దొరకబడుతుందో ఏందో లైన్ లో ఉండమా హలో సుగ్నశ్రీ గారు అమ్మా నేను స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ బీరకాయల గురించి చెప్పాను కాబట్టి చేతిలో బీరు ఉన్నది పడేశారంటావు 
అటువంటి అవకాశం లేదండి బీరు అందులో వేయగానే అది వాటర్ లో కరిగిపోద్ది అని చెప్పేసి నిజంగా ఆ చేతిలో ఏం లేదండి బీరు ఆ టైంలో బీరు కూడా ఏం లేకుండే ఉన్నా కూడా బాగుంటుండేనేమో అట్లీస్ట్ జస్ట్ అలా బీరు అందులో పోసేసి తీసుకురాపో అని చెప్పేసి అంటే ఆయన అయిపోతుండే బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది లేదు పక్కనే ఉండే వీరేంద్ర మొత్తం తాగి నన్ను ఆ పడవలు ఎక్కిచ్చేసాడు ముగ్గురం ఎంజాయ్ చేస్తూ పోయి ఉంటామా బట్ మంచి లాజిక్ మిస్ అయ్యారు నేను ఈ రోజు ఖచ్చితంగా సుగుణశ్రీ గారు నేను ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా చెప్తారు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ వీరేంద్ర ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు వచ్చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు మావా నేను మా ఈ రోజు నాకు తెలిసి హేమా గారు షేవింగ్ క్రీమ్ పడేసి ఉంటుంది మావా అని డాలెస్ నుండి వేసేసారు హేమా గారు షేవింగ్ క్రీమ్ కాదు ఎస్ ఇంకా చాలా మంది మెసేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఆలాపన అనే బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వీరేంద్ర అండ్ సుగ్నశ్రీ గారు మీరు కూడా ఈ పాట డెడికేట్ చేస్తే నేను ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ రైట్ బాబ్ బాయ్ వెల్ మామాస్ అండ్ మామీస్ సో హేమా గారు షేవింగ్ క్రీమ్ మామా హేమా ఫ్రమ్ డాలెస్ నుండి మనకు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ హేమా గారు ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇంతకీ ఏమై ఉంటుంది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఇక మొదటిసారి ఫ్లైట్ ఎక్కినటువంటి ఒక మహిళ భయంతో ఉన్నట్టుండి ఈ ఈ ఫ్లైట్ కూలిపోతే నా ప్రాణాలకు గ్యారంటీ ఏంటండి అని చెప్పేసి హెయిర్ హోస్టెస్ అడిగిందట పాపం ఈ మై ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కడం ఇవి కొంచెం అన్ని అనుమానాలు ఎక్కువ ఈ మహిళకి భయంతో ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి ఇప్పుడు మ్యామ్ ఉన్నట్టుండి ఫ్లైట్ కూలిపోతే నా ప్రాణాలకు ఎవరండి గ్యారంటీ చెప్పరా అనగానే ఎయిర్ హోస్టెస్ మీరేం భయపడకండి మీకేమైనా అయితే పారాచూట్ ఇస్తావులేండి అందట మళ్ళీ ఆమె మంగళసూత్రం కళ్ళకు అద్దుకొని ప్రాణాలు పోయే టైంలో కొబ్బరి నూనె ఇస్తే ఎక్కడ రాసుకోవాలి మేడం లక్ష్మి గారు వింటున్నారా మీకు వీరేంద్ర గారికి అండ్ సుగ్నశ్రీ గారికి పాట ఏమండి ఏమండి హలో మిమ్మల్ని ఒకసారి చూడండి ఒక మాట అడగచ్చా మీరు ఊరికే అట్లా చిన్న నవ్వు నవ్వారు అనుకోండి నేను అడిగేస్తాను మీరు నవ్వినట్టే ఉన్నారు కదా ఓకే చూడండి మిమ్మల్ని నవ్వమంటే గురువుగారు నవ్వారు ఇదే ఇదే ప్రాబ్లం సరే మీ మీరు అలా కొంచెం స్మైల్ ఇచ్చినా చాలు ఒక వన్ పర్సెంట్ ఒక మాట అడిగితే చెప్తారా నాకు మీకు ఇల్లు ఉందా ఇల్లు కొనుక్కున్నారా బ్యూటిఫుల్ హౌస్ ఉంది కదా మంచిగా ఇంట్లో ఉన్నారు కదా మరి ఇంట్లో ఉండక నా గుండెలో ఎందుకు అంటున్నారండి హలో గురుగారు నమస్తే నమస్తే హరి బాగున్నాడు గురుగారు నా గుండెలో ఎందుకు ఉన్నారంటే నాకు ఒక జోక్ గుర్తు వచ్చింది చెప్పండి ఏదే ఎక్కడ ఉన్నావు అని మూడు అడిగాడు అంటే ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే మీ హృదయంలోనే ఉన్నారు కదండి అంటే ఆడవాళ్ళ రద్దీలో నువ్వు ఉండొద్దు అని చెప్తా కదా ఎందుకే నా గుండెలో ఉన్నావు అన్నా చెప్పాలనే ఉత్సాహం చెప్పాలనే మూడు అన్ని ఖరాబ్ చేస్తావు గురుగారు నేను మంచిగా నా అంతలో నేను వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే 
ఏదో ఒకసారి నవ్వు అనగా అన్న వేసావు కథం అయిపోయింది ఆడికే రాదు తర్వాత ఇంత మంచి రొమాంటిక్గా అంత బ్యూటిఫుల్ ఇల్లు ఉంది కదా మరి ఇంట్లో ఉండగా నా గుండెలో ఎందుకున్నావు అని చెప్పేసి అనగానే ఈ జోక్ చెప్పావు నా రొమాన్స్ అంత ఖరాబ్ అవుతుంది గురుగారు గురుగారు ఎలా ఉన్నారు ఇంకా కోతి అట గురుగారు కోతి కోతికి ఇల్లు ఉండదట గురుగారు ఒక ఇల్లు ఉంచదట అది అట్లా చెప్పండి ఏంటి సంగతులు భర్తకు విపరీతమైన పేకాట వ్యసనం పేకాట వ్యసనం డబ్బులు పోగొట్టుకోవడమే ఎప్పుడు పోయినా డబ్బులు పోగొట్టుకోవడమే ఒకనాడు పొద్దున్నే పెద్ద మూట తీసుకొచ్చాడు ఇంటికి ఫోటో ఆ మూట నిండా డబ్బు నోట్లు ఆ మూట నిండా నోట్లు ఉన్నాయి భారీ ఆశ్చర్యపోయింది మీరు ఎప్పుడు పోయినప్పుడు కూడా ఏడు మొహం వ్యసనం వస్తారు ఇవాళ తెల్లవారేసరికి ఇంత మూట తీసుకొచ్చారు ఇంత డబ్బు తీసుకొచ్చారు అబ్బా ఎంత మంచివారండి ఎంత సాధించుకొచ్చారండి ధీరులు మీ వంటి ధీరులు ఎవరు లేరండి నాకు ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఇవాళ పర్వదినం అండి అని ఎట్లా తీసుకొచ్చారండి ఎట్లా గెలిచారండి ఇంత ఇంత డబ్బు తీసుకొచ్చారు అని సంతోషంతో ఉక్కిరి ఉక్కిరి చేసేసేది వాడిని అనేటప్పుడు వాడు అన్నాడు నా దగ్గర డబ్బులన్నీ పోయినాయి ప్యాంటు విప్పమన్నారు షర్ట్ విప్పమన్నారు ఇక మరి బుగ్గరాలు పోయినాయి అన్నీ పోయినాయి చివరికి ఏం ఒడ్డుతో మరి ఏమి పెడతావరా పందెంలో అంటే నా భార్యను పందెంలో పెడతానన్నారు దెబ్బకు డబ్బులన్నీ వదిలిపెట్టి వెదవరి పారిపోయినారు అని చెప్పారు అంటే ఆమె అన్నది ఆ అమాయకురాలు ఆ సతీష్ సావిత్రి ఆ భక్తురాలు ఆ పాతివర్చ మహిమ కలిగినటువంటి భార్య అనేది అప్పుడు ఏమన్నదంటే అయ్యో రోజు ఇలాగే అని డబ్బులు తీసుకురారా అదండి అని అన్నదట అయ్యో ఇంత ఎడ్డి తల్లి ఉంది గురుగారు అయినా పర్వాలేదు అంతే కదా పర్వాలేదు మనకి డబ్బు ముఖ్యం డబ్బు వస్తుంది కదా ఊరికే మాటే కదా ఎలా పారిపోతారు డబ్బు వస్తుంది ఒక ఆయన ఇలానే పాపం పిసినారి ఉన్నాడు పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత హనీమూన్ ట్రిప్కి వెళ్ళండి అంటే హనీమూన్ ట్రిప్కి మస్తు డబ్బులు అయిపోతాయి మరి ఎంత ఖర్చు అది ఇది అని చెప్పేసి ఎంత అయిద్దండి ఖర్చు అంటే మీ హనీమూన్ ట్రిప్కి అయితే ఖచ్చితంగా వన్ ల్యాక్ అవుతుందండి ఇద్దరికి అని చెప్పేసి అన్నాడట అన్న తర్వాత సరే చూద్దాంలే అని చెప్పేసి అన్నాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏరా హనుమూన్ ట్రిప్ వెళ్ళొచ్చారా అని అడిగాడట అయిపోయిందిరా కానీ చాలా తక్కువ రేట్లో అయిపోయింది మావా అని అన్నాడట ఎట్లా తక్కువ రేట్లో అయిపోయిందిరా అంటే మా ఆవిడ ఒకదానే ఓపించిరా హనుమూన్ ట్రిప్ ఒకదానే ఓపించాడట గురుగారు హనుమూన్ ట్రిప్కి యాభై యాభై వేలు మిగిలే వాడికి చాలా తెలియకలవాడు అండి చూడలేము మంచి మ్యాచ్ వస్తుంది ఒకసారి నేను క్రికెట్ చూస్తాను కాస్త ఛానల్ తిప్పవా క్రికెట్ ఛానల్ తిప్పవా అని అన్నట్టు భర్త అనేటప్పటికి ఏంటి క్రికెట్ ఛానల్ తిప్పాలా ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు కార్తీక దీపం వస్తుంది అవతల మంచి సీరియస్ గా ఉంది టీవీ సీరియల్ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది ఏమిటి చూసేది అని భార్య గద్దించింది అంటే వీడన్నాడు ఆ చూస్తా చూస్తా ఏమనుకున్నావు చూస్తా చూస్తా అన్నాడు ఏమిటా చూసేది నువ్వు అంటే నువ్వు చూసే కార్తీక దీపం చూస్తా అన్నట్ట అదేనా ఒకటి ఇలానే ఒకరి ఇలానే బిల్డింగ్ కింద నుండి వెళ్తున్నాడు బిల్డింగ్ కింద నుండి అది ఒక ఐదు ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ కింద నుండి వెళ్తున్నాడు ఆ పైన ఉన్నోడు పాన్ తిన్నాడు గురుగారు పైన 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 ఫ్లోర్లో ఐదు ఫ్లోర్లో ఉన్న అతను పాన్ తింటూ ఉన్నాడు పాన్ తింటూ ఉన్నాడు పాన్ తిని ఉంచేశాడు కింద ఉంచేగానే పాపం ఒక ఆయన వైట్ డ్రెస్ వేసుకొని పోతూ ఉన్నాడు వాడి మీద పడింది వాడిన తర్వాత వీడు అనుకున్నాడు కింద ఉన్నాడు ఏ బుద్ధిని ధారా ఏమన్నా పైన ఉంచినావేంట్రా అనగానే పైన ఉన్నాడు 
అదే రుచుకోలేదు సారీ పొరపాటు అయిపోయింది ఏం పొరపాటు రా బుద్ధి ఉందా ఏమన్నా చూసుకోవాలి కదా ఉంచేటప్పుడు అసలు మామూలుగా ఉండదు నువ్వు కిందికి రా అయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా కిందికి రాదు అంటున్నావు ఏంట్రా ఏ నువ్వు ఫస్ట్ కిందికి రా కింది కాదు రా ఏం చేస్తావు నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటున్నా నేను తెలుసా ఏమన్నా నా పేరు చేసావు నీకు ఏం చేస్తావు రా ఏం చేస్తావు తుడుచుకొని పోతావు అని వెళ్ళిపోయిన గురు గారు అంతే ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురు గారు సూపర్ అండి వండర్ఫుల్ మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఓకే పెళ్ళి అంటే ఏంటి మీ పెళ్ళి ఎప్పుడైంది గత జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా గుర్తున్నాయా ఎందుకు లేండి ఎప్పుడో జరిగినటువంటి ఆ భయంకరమైన సంఘటన ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు గుర్తు చేయడం అనుకుంటున్నారు కదా అండ్ ఒక బ్యూటిఫుల్ మెలోడీ సాంగ్ విందాం మహేషానంద ఆశ్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఏమో ఆశ్రమంలో ఏమై ఉండదు సారీ 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 చాలామంది శిష్యులు అడుగుతూ ఉన్నారు గురువు గారు బక్కకు కావాలంటే ఏం చేయాలండి బక్కకు కావాలంటే ఏం చేయాలండి అని బక్కకు కావాలంటే ముందు లావు ఉండాలండి అది ఎస్ అండ్ రమణ గారు వచ్చారు అండ్ అలాగే సురేష్ గారు వచ్చేసారు మరి ఇక్కడ అక్కడ పెళ్లి పనులు అన్ని బానే జరుగుతున్నాయా అటు సైడ్ అన్ని అంటే పెళ్ళికి అన్ని ముస్తాబులు అవుతున్నాయా అని నాకు చాలా అంటే చాలా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయండి ఎంగేజ్మెంట్ ఫంక్షన్లో ఏదో అలరించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే సంగీత్ ఫంక్షన్లో చాలామంది అమ్మాయిలు లంగావుని కట్టుకొని డ్రెస్ కోడ్లో వస్తున్నారట అంతమంది అమ్మాయిలు లంగావుని కట్టుకొని వస్తే ఎట్లా ఏంటి నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు ఈవెంట్కి ఎంసీగా చేయాలి మీరు ఖచ్చితంగా అందరు లంగమని వేసుకొని వస్తున్నారండి అని చెప్పేసి అంటే అదే అర్థం కావట్లేదు అంటే ఓకే రమణ గారు ఇంతకు నేను సముద్రంలో ఏమేసాను హలో హలో నమస్తే రమణ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఒక అందమైన క్వశ్చన్ అడిగాను ఈరోజు ఏం లేదండి నేను మీరు అండ్ సురేష్ గారు ముగ్గురం కలిసి ఒక పడవలో వెళ్తున్నాం పడవలో వెళుతుంటే ఒక భూతం ఎదురైంది మన ముగ్గురికి అయ్యో ఎందుకండి అవసరం లేదు అవన్నీ భూతం ఎదురైంది అంతే సరే ఇక ఆ భూతం మీ ముగ్గురిని తినేస్తాను అంటే వద్దండి మా 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 ముగ్గురిని మీ మీరు ఎలాగైనా కూడా కాపాడాలండి అంటే నేను మీ ముగ్గురిట్లో ఎవరిని ఒకరిని కాపాడతాను ఇంతకీ మీరు ఏదన్నా ఒకటి నీళ్ళల్లో వేయాలి నేను కనుక అది తెచ్చేసాను అనుకో అది తెచ్చేస్తే నేను మిమ్మల్ని తినేస్తా నేను తీసుకురాలేనటువంటిది మీరు నీళ్ళల్లో వేయాలి అన్నారనమాట సార్ సో ఫస్ట్ రమణ గారు ఏం చేశారు రమణ గారు వెంట్రకాయ అయితే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఒక వెంట్రకాయ వేశారు అది తీసుకొచ్చింది తీసుకురాగానే భూతం తినేసింది ఎవరిని రమణ గారిని తినేసింది తర్వాత సురేష్ గారు ఏం చేశారు చాలా తెలివిగా ఆలోచించేసి ఒక గుండు పిన్ని వేశారండి చిన్న గుండు పిన్ని వేశారు సో ఆ గుండు పిన్ను 
కూడా తీసుకొని వచ్చేసింది సురేష్ని కూడా తినేసింది నాకు భయం అయిపోయింది నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాక నేను ఒకటి వేసాను వేసిన తర్వాత ఆ భూతం మూడు రోజులు అయింది నేను వేసిన దానికోసం తిరుగుతూ ఉందండి ఇంతకు నేను ఏం చేశాను అందులో నేను ఏమి వేసాను అందులో అబద్ధం చెప్పానా చాలా మంది చాలా గలీజ్గా ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి మామా అందులో టాయిలెట్ చేశారా అంటారు అట్లా చిన్నపిల్లలాగా యూరిన్ చేస్తారా అందులో తప్పు అట్లా అట్లా చేయొద్దు భూతాన్ని దాన్ని మంచిగా మనం ప్యాంపరింగ్ చేయాలన్నమాట తర్వాత ప్రేమ్ గారు సాల్ట్ వేసావు మామా అని చెప్పేసి అంటున్నారు సాల్ట్ గాడ్ ఎక్కడదు మామా ఆయన బోల్డ్ అంత సాల్ట్ సముద్రంలోనే ఉంది కదా మామా ఓకే సో సురేష్ గారు మీరు నేను ఏమేసిన అనుకుంటున్నారండి సార్ మంచి పాట సార్ సురేష్ గారు ఆ నేను ఏమేసిన అనుకుంటున్నారు సార్ సురేష్ గారు హలో మీరు చెప్పాలండి మీరు ఆలోచించి నాకు మెసేజ్ చేస్తూ ఉండండి సురేష్ గారు మీరు మెసేజ్ చేస్తే మంచి పాటి వేసేసుకుందాం ఇద్దరం కలిసి ఓకే డెఫినెట్ గా ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ పాట ఒకటి ప్లే చేస్తున్నాను ఓకే యా హలో హలో నిన్నే అంటే రేడియోలో ఇంతమంది వింటున్నారు నువ్వు నన్నే ఎందుకు పిలుస్తున్నావు అని చెప్పేసి సిగ్గుపడుతున్నావా నేను నిన్నే పిలుస్తున్నాను ఎందుకు అట్లా అరుస్తున్నావు అని చెప్పేసి అంటున్నావా నేను ఇట్లనే అరుస్తాను ఇట్లనే పిలుస్తాను ఇట్లనే అరుస్తాను వాళ్ళు ఎవ్వరు ఏమనుకున్నా కూడా నాకు అసలు సంబంధం లేదు హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ అండ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త హైదరాబాదులో భారీ వర్షం పడి నలుగురు మహిళల మేకప్ చెదిరి ఒకరినొకరు చూసుకొని నలుగురు మృతి చెందినట్టు మనకు ప్రాథమిక సమాచారం తెలిసింది ఓకే సో మొన్ననే లైక్ ట్రాయిలర్ ఒకటి రిలీజ్ అయిపోయింది అండ్ ఆడియో రిలీజ్ కూడా అయిపోయింది అరే నిన్న చెప్పడం మర్చిపోయినా నిన్న మంచి ఆడియో రిలీజ్ అయింది కదా రామారావు ఆన్ డ్యూటీ సో రామారావు ఆన్ డ్యూటీలో నేను ఎవరికి ఎస్ఎల్విసి సంస్థ వాళ్ళకి వాయిస్ చెప్పాను అండ్ అలాగే వేణు గారికి వాయిస్ చెప్పాను అండ్ రవితేజ గారి గురించి స్పెషల్ మ్యాష్అప్ చేశాను చూడండి వీలుంటే నా వాయిస్ చక్కగా వినిపిస్తుంది అలాగే ఇక లైక్ ట్రైలర్ అయిపోయింది ట్రైలర్ అయిపోయిన తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడాడు దీని మీద కొన్ని రకరకాల స్పూప్స్ వచ్చాయన్నమాట వచ్చిన తర్వాత ఒక కుర్రాడు షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి అనా అనా సిరెడి అనా సరే గో సిగరెట్ తీసుకో అవును నువ్వు రోజు మా షాప్లోనే సిగరెట్ కొంటున్నావేంది అరే మీ షాప్లో సిగరెట్ ఎందుకు కొంటున్నా అంటే నీకు నా అయ్య తెలియడు నా తాత తెలియడు ఎవ్వడు తెలియడు నేను కూడా నీకు ఎవరినో తెలియదు అందుకోసం ఏమో కొంటున్నా అట్లా వాడేశారనమాట అలాగే ప్రముఖ ధ్యాన గురువు సుభాష్ జీ మృతి చెందారు పత్రిజీ డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు కొంతకాలం ఆయన కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు మొన్ననే కడతాల్లోని పిరమిడ్లో కూడా పిరమిడ్ మహాసభకు సంబంధించినటువంటి ఒక స్పిరిచువల్ ఈవెంట్కి కూడా పాపం నాకు ఇన్విటేషన్ వచ్చేసిందనమాట వాళ్ళ దగ్గర నుండి గురుజీ గారు వరంగల్లో ఉంటుండే మా ఇంటి ముందే ఉంటుండే ఆయన ఆధ్యాత్మిక రాజకీయం అని చెప్పేసి అప్పుడు నేను ఆయనతో ఒక స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకున్నాను రేడియోలో ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట్లా ఆయన మురళి గణానికి ముగ్ధునైపోయిన ఒక వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకరిని కానీ గురువు గారిని పక్కన కూర్చొని పెట్టుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడం అనేది నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను ఆయనకు ఆత్మశాంతి చేకూరాలని చెప్పేసి కోరుతున్నా పాప మొన్న కూడా కడతాల్ పిరమిడ్ మహా కార్యక్రమం అని ఒకటి చేయడం జరిగిందనమాట ఈవెంట్కి రమ్మన్నారు అండ్ అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని స్పెషల్ ప్రోమోస్ కూడా చేయించడం జరిగింది మన ఆఫీస్లో సో ఆయన తుది శ్వాస విడిచారనమాట మొన్న అలాగే విద్యార్థులకు ట్యాబ్లు ఇస్తా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇవాళ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ గారు అంటే నిన్న బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే కేటీఆర్ హనియా తన పుట్టినరోజున కార్యక్రమము అంతమంది సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు కార్యకర్తలందరూ కూడా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అలాగే సిరిసిల్ల జిల్లాలో ప్రభుత్వ కాలేజీలో ఇంటర్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు బైజూస్తో కూడినటువంటి ట్యాబ్స్ అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కోచింగ్ మెటీరియల్ ఇస్తానని చెప్పేసి 
రెండేళ్ల క్రితం ఆరు అంబులెన్స్లను గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడనమాట కేటీఆర్ గారు నేను ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు కాకుండా కూడా కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అయినా కూడా నాకు ఒక కోరిక ఉందనమాట మా ఊరికి ఒక అంబులెన్స్ కొనివ్వాలి రీసెంట్గా మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను కొనిచ్చాడు ప్రవీణ్ అని వాళ్ళ ఊరికి ప్రవీణ్ గారు రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నాడు పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ కడుతున్నాడు బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు సంపాదించాడు ఓ ఇరవై లక్షలు పెట్టి అంబులెన్స్ కొనిచ్చాడు అనమాట నాకు కూడా ఒక ఐడియా ఉండే బట్ కేటీఆర్ గారు మాత్రం ఆల్మోస్ట్ ఒక పది అంబులెన్స్లు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట వాళ్ళ ఊరికి ఎందుకంటే ఐ బిలేటెడ్ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సార్ అలాగే ఫోర్డ్ కంపెనీ అమెరికాలో చాలా బ్యూటిఫుల్ అండ్ చాలామంది ఫోర్డే యూజ్ చేస్తున్నారు మీరు కూడా అదే కదా ఫోర్డే కదా యా భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి ఫోర్డ్ కంపెనీ భారత్ నుంచి పూర్తిగా నిష్క్రమించింది గత దశాబ్ద కాలంగా భారీ నష్టాలను చవి చూసామని చెప్పేసి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఫోర్డ్కు గుజరాత్లో చెన్నైలో రెండు ప్లాంట్లు ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ప్లాంటును మూసివేస్తామని చెప్పేసి ఫోర్డ్ ప్రకటించింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో గుజరాత్లో ప్లాంటును తాజాగా చెన్నై యూనిట్ని కూడా ఫోర్డ్ క్లోజ్ చేసింది ఫోర్డ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత మరి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ అండ్ ప్రీవియస్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వాళ్ళకి ఏంటి పరిస్థితి ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే లేకుంటే ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అంటే డెఫినెట్గా కొన్ని సర్వీస్ సెంటర్స్ మాత్రం అలానే ఉంటాయి అవి అవి తీయడానికి అసలు వీలు ఉండదు సో సర్వీస్ సెంటర్స్ మాత్రం తప్పక ఉంటాయి కానీ ఇంకా మీరు ఫ్యూచర్లో ఫోర్డ్ కార్ కొనాలంటే మాత్రం కొనలేరు కొంటే గింటే కనుక సెకండ్ హ్యాండ్లో కొనుక్కోవాల్సిందే ఓకే అది అనమాట అలాగే కైకాల సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ గారు పుట్టినరోజు అలాగే ఈరోజు నారా రోహిత్ గారు కూడా పుట్టినరోజు నారా రోహిత్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి మెరీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే నారా రోహిత్ గారు మేము ఆయన కాంబినేషన్లో మాది అసురా అని చెప్పేసి ఒక మూవీ వచ్చింది నాకు ఆ మూవీ అంటే చాలా ఇష్టం చాలా మంచి పేరు కూడా వచ్చిందనమాట ఆ మూవీకి అసురా అనే మూవీ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ చూడండి బాగా గమ్మత్తుగా ఉంటుందన్నమాట ఓకే అలాగే భారత రాష్ట్రపతిగా ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం ఈరోజు బాధ్యతలు స్వీకరించినటువంటి రోజు అనమాట అలాగే కోవిడ్ టీకా తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మన వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తున్నారు నిన్న జీరో కోవిడ్ పాలసీని కఠినంగా అమలు చేస్తున్నటువంటి చైనాలో ఈ కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్నటువంటి వారి సంఖ్య తగ్గుతోంది ఇలాంటి సందర్భంలో కరోనా వ్యాక్సిన్ చాలామంది తీసుకోవాలి ఇంకా ఫస్ట్ డోస్ తీసుకుని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సెకండ్ డోస్ తీసుకుని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అండ్ అలాగే మొన్న నేను అమెరికా ప్రయాణంలో నాతోటి ఒక ఇద్దరు లేడీస్ వచ్చారనమాట తర్వాత మేము ఒక ముగ్గురము ఐదుగురం టోటల్గా ఈ ఐదుగురులో నాకు ఎవరో మిత్రుడు చెప్పాడనమాట మహేష్ గారు మీరు కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకొని వెళ్ళారండి సర్టిఫికేట్ కావాలి అని చెప్పేసి నేనేం చేశాను అక్కడ ఒక ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి అరే ఒకటి కోవిడ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే లామా నువ్వు రావాల్సిందే అన్నారు సరే అని చెప్పేసి పోయాను తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి ఆ ఆలోచన లే లేదో ఏంటో నాకు తెలియదు బట్ నేను మాత్రం అందరికి మెసేజ్ పెట్టాను నేను కోవిడ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాను అంటే ఇట్స్ ఓకే మహేష్ గారు వెరీ గుడ్ అండి మేము ఇంకా తీసుకోలేదండి నాకు తెలిసి అక్కడ అవసరం లేదు కావచ్చు అండి అని చెప్పేసి అన్నారు సో మేము అక్కడ బ్యాగేజ్ అవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటే ఫస్ట్ కోవిడ్ సర్టిఫికేట్ అడిగారు అది ఉంటేనే బ్యాగేజ్ అంతా కూడా తీసుకున్నారనమాట మిగతా నలుగురు అక్కడికి వెళ్ళేసి రెండు వేల ఐదు వందలు పెట్టేసి ఒక్కొక్కరు ఫ్లైట్కి లేట్ అయిపోతుంది వాడమో కోవిడ్ సర్టిఫికేట్ లేని ఈ బ్యాగులు గిట్లా తీసుకోవట్లేదు అని చెప్పేసి చక్కగా ఆయన గిన్నె రోజులైంది ఇంకా ఫస్ట్ డోసు సెకండ్ డోసు సర్టిఫికేట్ వాళ్ళ దగ్గర లేదు ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ ఇంకా వేసుకోకుంటే ఎట్లా ఆ డోసు సర్టిఫికేట్ లేక ఇద్దరిని అక్కడే ఆపేశారు మేము ఫ్లైట్ ఎక్కేసాము అమ్మాయిలు ఇక్కడ అయిపోయారు సో ఇలా వాళ్ళ ఇద్దరే కాకుండా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారనమాట జీరో కోవిడ్ పాలసీని కఠినంగా అమలు చేస్తున్నటువంటి చైనాలో కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్న వారి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గుతోంది దీంతో ప్రజలను టీకా తీసుకునేలా ప్రోత్సహించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది దీనిలో భాగంగా చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ సహా అగ్రశ్రేణి నేతలంతా కూడా దేశీయంగా తయారైనటువంటి కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నట్లు అక్కడ ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడించిందనమాట ప్రస్తుతం చైనాలో ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు శాతం మంది వ్యాక్సిన్లు తీసుకున్నారనమాట దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ గ్రేట్ థింగ్ మన వాళ్ళు కూడా అందరూ తీసుకుంటే అయిపోతుంది చైనాల నుంచి ఎలా వచ్చింది కదా నువ్వు వాడికి వండర్ఫుల్ అది ఇది అంటున్నావు అంటే ఏం చేస్తామండి వాళ్ళకన్నా ఉండాలి కదా కనీసం ఓకే నేడు హైదరాబాద్లో పిల్లలందరికీ కూడా స్కూల్స్ హాలిడే అనమాట రేపు మాత్రం డెఫినెట్గా స్కూల్
ఓకే ఆ విధంగా అలాగే కొంతమంది పశ్చిమ బెంగాల్లో కొంతమంది ఇప్పుడు అక్కడ పశ్చిమ బెంగాల్లో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ చేస్తున్నటువంటి పని నాకు చాలా గలీజ్ అనిపిస్తుందండి ఏమి ఏమి చదువుకుంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలు యువత ఎంత పెడద్రోహ పడుతున్నారు కొంచెం ఉన్న కామన్ సెన్సులు ఉండాలి కదా పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి కొందరు స్టూడెంట్స్కి ఏమి అన్నీ మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళి అంత పెద్ద ఎత్తున ఎందుకు కొంటున్నారు అవి వాటిని రాత్రంతా వేడి నీటిలో నానబెట్టి మరుసటి రోజు తాగుతున్నారు ఐదు ఆరు గంటలు నానబెట్టినటువంటి ఆ నీళ్లకు హాల్కాలిక్ స్వభావం వస్తున్నట్లు వెళ్ళడైంది ఎక్కువగా కాలేజ్ స్టూడెంట్లే దీనికి బానిసలుగా మారుతున్నారు అని చెప్పేసి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళడం అవి ఒక ఐదు ఆరు తీసుకురావడము దాన్ని వేడి నీటిలో నానబెట్టేసి మరుసటి రోజు ఒక ఐదు నుండి ఆరు గంటలు నానబెట్టి దాని తర్వాత తాగితే అదొక ఆల్కహాల్ కంటే ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందట ఎవడు కనుక్కుంటున్నారా నాయన ఇవన్నీ వద్దు 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 ఎందుకు అనవసరంగా సో ఇలా చేయకూడదు అనమాట అలాగే ఇక చాలామంది మంకీ ఫాక్స్ గురించి చాలామంది టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారు అటువంటి టెన్షన్ ఏం లేదు కామారెడ్డికి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తికి మంకీ ఫాక్స్ లక్షణాలు ఉండటంతో హైదరాబాద్ ఫీవర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు బాధితుడికి వచ్చినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే నీరసం జ్వరంతో ఉన్నట్లు ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శంకర్ గారు చెప్పడం జరిగిందనమాట అలాగే రోగి నుంచి నమూనాలను సేకరించి పూణే ల్యాబ్కి పంపారు రోగితో కాంటాక్ట్ అయిన వారికి ఐసోలేషన్లో ఉంచారనమాట ప్రజలు భయపడవద్దని చెప్పేసి రోగికి దగ్గరగా ఉంటేనే ఈ వ్యాధి సోకుతుంది మంకీ ఫాక్స్ లక్షణాలు విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారు సమాచారం ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్తున్నారంట రోగికి ఎవరైనా దగ్గరగా ఉంటేనే ఇది వస్తుందట అలాగే ఇప్పుడు మీ శాలరీ ఎంత మగవాళ్ళని కదా అడగొద్దు మిమ్మల్ని అడగవచ్చు కదా ఓకే నాకు తెలిసి మీ శాలరీ వచ్చేసి టెన్ ల్యాక్స్ కదా వెరీ గుడ్ కానీ ఎవరికైతే అమెరికాలో జాబ్ లేదో వాళ్ళకి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఈ ఆపర్చునిటీ దేనికోసం అంటే మీకు నెలకు ఆరు పాయింట్ ఆరు లక్షల శాలరీ వచ్చే ఒక ఒక్కొక్క బ్యూటిఫుల్ జాబ్ గురించి నేను ఈరోజు నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను అనమాట మీకు క్యాండీస్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా ఓకే చాక్లెట్లు తింటూ గడిపేలా యుఎస్ఏకి చెందినటువంటి క్యాండీ రిటైలర్ సంస్థ ఒక ఉద్యోగ ప్రకటన రిలీజ్ చేసింది ఈ ఉద్యోగానికి ఎంపికైన వారు ఈ కంపెనీలో తయారయ్యే కం ఈ కంపెనీలో తయారయ్యే చాక్లెట్లను రుచి చూసి రేటింగ్ ఇస్తే చాలు ఐదేళ్ళు నిండిన వారైనా ఐదేళ్ళు నిండిన వారు ఎవరైనా ఈ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎంపికైతే ఏడాదికి లక్ష డాలర్ల జీతం ఇస్తారనమాట అంటే పన్నెండు ఐదులు అరవై ఓకే ఆసక్తి గలవారు ఆగస్టు ముప్పై ఒకటి లోపు క్యాండీ ఫన్ హౌస్ డాట్ సిఏ ఓకే తర్వాత పేజెస్ కెరీర్ సైట్ అని కొడితే మనకు వస్తుందన్నమాట దీని గురించి ఏం లేదు క్యాండీ ఫన్ హౌస్ డాట్ సిఏ ఓకే ఇందులోకి వెళ్ళేసి మీరు ఆ వెబ్సైట్లో మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అనమాట చాక్లెట్లు తింటూ నెలకు ఆరు పాయింట్ ఆరు లక్షల జీతం ఎంత బ్యూటిఫుల్ జాబ్ అండి ఆ నాకు ఒక డౌటు అంటే ఇప్పుడు నేను సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాను కదా ఇది చేసుకుంటూ అది కూడా చేస్తే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వస్తుందా అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు అన్ని 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 మంచిగా అటు ఆఫీస్లో మీటింగ్ ఉంటే క్యాండీస్ అన్ని మంచిగా తినుకుంటూ నేను ఇస్తా కదా రేటింగ్ నో అదే అది అన్న చేయాలి లేకుంటే ఇది అన్న చేయాలి రెండు జాబులు చేస్తా అంటే ఎట్లా నాలుగు నాలాగా ఏదో ఒక జాబ్ చేయాలన్నమాట ఎవరైనా జాబ్ లేని వాళ్ళు అండ్ క్యాండీస్ గురించి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు అండ్ ఒక మంచి రేటింగ్ ఇవ్వాలి చాయ అంటే మీ చాక్లెట్ తింటూ ఉండగానే మీ మనసులో ఒక సంతోషం వస్తుంది ఆ సంతోషం వచ్చినప్పుడు ఆ చాక్లెట్కి మీరు ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారు చాలా నిజాయితీగా ఇవ్వాలి మీరు ఇచ్చినటువంటి రేటింగ్తో ఆ కంపెనీ పనిచేస్తుంది అనమాట 
సో అట్లా ఐదు ఈవెన్ ఐదేళ్ళు నిండిన వారు ఎవరైనా సరే ఈ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే యాభై సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఈ ఉద్యోగానికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అంటే యాభై సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా నిండాలా మహేష్ అంటే యాభై సంవత్సరాల లోపున్న వాళ్ళు కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఐదు నుండి ఏజ్ నో బార్ అండి ఓకే వాళ్ళందరూ కూడా చేసుకోవచ్చు క్యాండీ ఫన్ హౌస్ డాట్ సిఏ స్లాష్ పేజెస్ స్లాష్ కెరీర్ సైట్లో మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది చక్కని బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండి ఎవరికైనా ఉద్యోగం లేని వాళ్ళకి చక్కగా వెళ్ళేసేయండి సరేనా ఇక కళ్ళు లేకపోయినా కూడా ఐదు వందలకు నాలుగు వందల తొంభై ఆరు మార్కులు వచ్చినాయండి కళ్ళు లేవు కళ్ళుండి చేతులుండి అన్నీ ఉండి డబ్బులుండి చదువుకోరా చదువుకోరా అంటే చదువుని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ పుట్టినప్పటి నుండి కళ్ళు కనబడకపోయినప్పటికీ చదువులో సత్తా చాటింది కేరళకు చెందినటువంటి హన్నా సిమెన్ ఇటీవల సిబిఎస్ఈ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఫలితాల్లో ఐదు వందలకు నాలుగు వందల తొంభై ఆరు మార్కులు సాధించి టాపర్గా నిలిచిందనమాట అమెరికాలో సైకాలజీ చదివేందుకు ఫుల్ స్కాలర్షిప్ సొంతం చేసుకుంది సింగర్గా మ్యూజిక్ కంపోజర్గా యూట్యూబర్గా మోటివేషనల్ స్పీకర్గా రాణిస్తోంది స్కూల్లో తోటి వారు హేళన చేసేవారని అవేమీ పట్టించుకోలేదని హన్నా చెబుతుంది బంగారు తల్లి అంటే ఇట్లా ఉండాలి అలా సో కళ్ళు లేకపోయినా కూడా ఇంత సక్సెస్ చేయగలిగారంటే చాలా అంటే చాలా గ్రేట్ అండి అలాగే సీనియర్ నటుడు కైకాల సత్యనారాయణ గారికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు పుట్టినరో శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కైకాల ఇంటికి వెళ్ళినటువంటి ఆయన ఆయన కేక్ కట్ చేయించారు చిరంజీవి గారు ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఆరా తీశారు ఓకే అలాగే కొంతకాలం క్రితం తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైనటువంటి కైకాల ప్రస్తుతం ఇంటి వద్ద ఆయన చికిత్స తీసుకుంటూ ఉన్నారనమాట బట్ ఏ ఏ మాట కామాటే చిరంజీవి గారు వచ్చారంటే సగం టెన్షన్స్ పోతాయి సగం అనార అంటే సగం అనారోగ్యం పోతుంది అనమాట ఓకే ఇక సరిగ్గా కనిపించడం లేదని చెప్పేసి కళ్ళ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు కుర్రాడు అంకుల్ డాక్టర్ అంకుల్ నాకు కళ్ళు సరిగ్గా కనబడట్లేదు అంకుల్ అంటే డాక్టర్ గారు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఓ బోర్డు చూపించి చదువుమన్నారనమాట ఆ పిల్లోడేమో అని చెప్పేసి తల అడ్డంగా ఊపాడు అనమాట నేనున్నాను కదా ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పేసి రకరకాలుగా టెస్ట్ చేశాడు డాక్టర్ ఎన్నో అబ్దాలు మార్చాడు ఎంతో శ్రమ తీసుకొని ఏ పెట్టేసి బి పెట్టేసి చిన్న ఆ పెట్టేసి పెద్ద ఆ పెట్టేసి అలా పాపం నలభై యాభై అద్దాలు చేంజ్ చేశాడు అక్కడ అయినా కూడా ఫలితం లేదు ఆశ్చర్యపోయాడు డాక్టర్ నిజం చెప్పు అసలు నీకు ఏం కనిపించడం లేదు కదా అంటూ గారాభంగా అడిగారు అస్సలు కనిపించడం లేదు అంకుల్ నాకు అన్నడా కుర్రాడు మరి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి నీది అని చెప్పేసి అనగానే ఇప్పుడు నీకు ఇన్ని ఇన్ని చేశాను కదా నీకు అస్సలు కనిపించడం లేదా అంటే నాకు అస్సలు కనిపించడం లేదు అని చెప్పేసి అన్నాడు అంట సరే ఎందుకు అట్లా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నీకు ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు అంటే అంకుల్ నాకు అసలు చదివే రాదు అంకుల్ అందుకోసం కనబడుతున్నా అంటే వీడికి పాపం చదవడం రావడం లేదు అది ఏ పెట్టి బి పెట్టి సి పెట్టి అవన్నీ పెడితే వాడికి చదువు రావడం లేదనమాట చదువుకోలేదు చిన్నోడు లేకుంటే వాడికి ఓ పాం పెట్టేసి అరే ఇది పాము కనబడుతుందంటే ఆ పాము కనబడుతుంది పక్షి కనబడుతుంది అంటే కనబడుతుంది సో అట్లా అట్లా ఆ విధంగా డాక్టర్ గారి దగ్గర ఇరిగినటువంటి చిన్న సంఘటన అలాగే బాలయ్య బాబు గారికి విషయానికి వచ్చేస్తే బాలయ్య బాబు గారు తిడుతూ ఉంటారు కొడుతూ ఉంటారు అని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు నాలాగా ఎవరైనా వచ్చేసి బాలయ్య బాబు గారు సెల్ఫీ అనగానే అదే సెల్ఫీ తీసుకో అని చెప్పేసి మన మనోడేనా వీడు మనోడే అండి మనోడే అండి ఓకే మన ముందు అది చెప్పు బడవ మనోడా వీడు కాదా ఇంకొక దాంట్లో నన్ను ఉండమంటారా ఇలా ప్రతీది బాలయ్య బాబు గారి తోటి కష్టమే కానీ కొట్టినా పెట్టినా మా బాలయ్య అని చెప్పేసి బాలకృష్ణ అభిమానులు చెప్పుకుంటారు అందుకు నిదర్శనంగా బాలయ్య వారిపై ప్రేమను చూపిస్తుంటారు తాజాగా నందమూరి బాలకృష్ణ 
వన్ నాట్ సెవెన్ సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నటువంటి బాలయ్య ఓ అభిమాని ఇంటికి వెళ్ళి భోం చేశారు వారి కుటుంబంతో కలిసి ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ కనిపించారు బాలయ్యకు ఇగో ఉండదని స్వచ్ఛమైన మనసని ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడు కూడా కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకోసం ఆయనకు నచ్చిన నచ్చని పనులు చేయొద్దు నచ్చిన ఏమన్నా ఉంటే మంచిగా ఉండాలి ఎవరికైనా కూడా అంతేనండి ఎవరైనా కూడా అంతే ఈ రోజుల్లో ఓకే అయితే ఒకప్పుడు మనకు ఫోన్ బిల్లు వాచ్ పోయేది రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు అలా వచ్చేది అనమాట ఇలానే ఫోన్ బిల్లు చూసి బిత్రపోయినటువంటి ఒక ఇంటి ఓనరు ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ పిలిచారు పిలిచి అందరు వచ్చారు అక్కడికి ఎవరెవరు ఎన్ని కాల్స్ చేశారు అసలు ఏంది బిల్లు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎవరెవరు ఎన్ని కాల్స్ చేశారు మర్యాదగా చెప్పండి నేను ఊరుకోను అనగానే వాళ్ళంతా షాక్ అమ్మా మమ్మీ డాడీ చాలా కోపంగా ఉన్నాడు మమ్మీ అంత టెన్షన్ పెడుతున్నారు ఎవరెవరు మీరు అబద్ధాలు అన్నా కూడా ఇక్కడ కాల్ లిస్ట్ వస్తుంది నాకు ఎవరెవరు ఎన్ని ఫోల్డ్ చేసుకున్నారు ల్యాండ్ ఫోన్లో నాకు ఇప్పుడు కావాలి ఎరా ఇట్రా నాన్నగారు నేను ఆఫీస్ ఫోన్ మాత్రమే వాడతాను నాన్నగారు ఆఫీస్ ఫోనే వాడుతున్నావు సరే నువ్వు వెళ్ళు మమ్మీని వెళ్ళు ఆమె వచ్చేసింది చేతులు కట్టుకుంది ఏమే ఎన్ని కాల్స్ చేసుకున్నావు ఫోన్ అవసరం ఉంటే నేను మా మేనేజర్ గారి అకౌంట్లోనే చేస్తాను కదా నేనేం వాడలేదు ఇంట్లో ఫోన్ కరెక్ట్ ఏపో ఇంట్లో ఫోన్ ఏమైనా వాడావా వాడలేదు సరే ఆ కూతురు వీలు ఏంటమ్మా ఇంట్లో ఫోన్ ఏమన్నా వాడేవా నేనేం వాడలేదు డాడీ కాల్ లిస్టు తీసుకొచ్చాను ఎవరెవరు ఎన్ని కాల్ చేశారో మొత్తం తెలిసిపోదు ఇప్పుడు ఓకే డాడీ యో విష్ సరే ఆ పని మనిషిని పిలిపెట్టు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఆయగారు ఆయగారు మీరంతా ఆఫీసులోనే ఫోన్లు చేస్తున్నారు కదా అయ్యగారు అది నేనే ఈ ఫోన్ వాడుతున్నానండి మరి నా ఆఫీస్ ఇదే కదా అయ్యగారు అంటే ఒకప్పుడు అలా ఉంటుండే అనమాట ఏమాట కాబట్టి మరి బోనాల పండుగ ఎలా అయింది ఏంటి అసలు మన యాగిరి మావ ఎట్లున్నాడు ఏంది అడుగుదాము యాగిరి మావ నమస్తే నమస్తే సార్ బాగున్నా నేను బాగున్నా యాదగిరి నాకు బోనాల పండుగకి ఇంకా టైం సార్ శ్రావణ మాసంలో చేస్తారు శ్రావణ మాసంలో చేస్తారా బోనాల పండుగ ఏమేం చేస్తారు మన దగ్గర ఏం లేదు కొత్త కొండ చేస్తారు అండ్ ఎన్ని బియ్యం పోసి చక్కెర బెల్లం వేస్తారు అంతరు తీసుకుపోతారు ఆ దేవుని కాడికి దేవుని దగ్గర తీసుకొని పోతారు అమ్మవారికి నైవేద్యం పెడతారు నైవేద్యం అంటే ఇంత పెరుగు సల్ల కళ్ళు అన్ని తీసుకుపోతారు మీ కాడ సార్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో కూడా అలానే అలాగేనా మన దగ్గర మీ దగ్గర అని ఏం లేదు అంటే మీరు హైదరాబాద్ జిల్లా మాత్రే నల్గొండ జిల్లా కదా కరెక్టే జిల్లాలు వేరేనా కూడా ఏమన్నా తేడా ఉందా అని అడుగుతున్నా ఏ ఏం తేడా లేదు సేమ్ టు సేమ్ అంతేనా అవే భక్తులు అవే భక్తి ప్రపత్తులు యాటలు యాట యాటపోతులు అవన్నీ కూడా అట్లనే ఉంటాయి హైదరాబాద్ కూడా కొత్తారా సార్ యాటపోతులు ఏంది అనుకున్నవే యాటలు ఎక్కడైనా కొస్తారు ఒక ఆయనకి ఇట్లనే ఒక ఆయన మేక నమ్మదామని పోయిండట యాదగిరి అని ఒక ఆయన సరే నేనే నువ్వే సరే ఇక బజార్లో పెట్టిండు అదే మార్కెట్లో పెట్టిండు మేక పెట్టిన తర్వాత మేక 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 కొంటారా అండి మేక కొంటారా అండి అంటే ఒక ఆయన వచ్చాడట నా అటువంటి ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఏమా ఎంత ఎంత కమ్తున్నావు మేక అనగానే సార్ 
ఈ మేకకు ఎనిమిది వేలండి అన్నాడు అనమాట ఎనిమిది వేల ఏ ఏమన్నా తక్కువకేమన్నా ఇస్తావా అనగానే ఏ తక్కువేం లేదే ఇక ఎనిమిది వేలు అంటే ఫిక్స్డ్ ప్రైజ్ ఉంటుంది నా దగ్గర అని చెప్పేసి అన్నాడట అరే మరి నా దగ్గర లేవు కదా ఎట్లా అని చెప్పేసి నా దగ్గర ఆరు వేలే ఉన్నాయి ఎట్లా చేద్దాం ఏంది సరే ఇన్నే ఉండు నేను ఇంటికి పోయేస్తా అని చెప్పేసి ఆయన ఇంటికి పోయి వచ్చాడట ఇంటికి పోయి మళ్ళీ వచ్చిండు సరే ఇక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత చెప్తున్నావు మరి మేక చూడు రాదు మళ్ళీ ఒకసారి అంటే అప్పుడు అనక ఎనిమిది వేలు అయినా కానీ ఇప్పుడు పదివేలు అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అరే నీ అమ్మ నువ్వు ఇప్పుడే ఎనిమిది వేలు అంటే నేను డబ్బులు తక్కువ అని చెప్పేసి ఇంటికి పోయి డబ్బులు తెచ్చుకునేంత లోపు నువ్వు పదివేలు చెప్తున్నావు పదివేలు ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడే నా మేక రెండు వేల రూపాయల నోటు మీకింది అని చెప్పేసి అన్నాడు సో రెండు వేల రూపాయల మేక మింగింది అనమాట అది పదివేల రూపాయలు రేట్ వచ్చింది పదివేల రూపాయలు రేట్ వచ్చింది పదివేల రూపాయలు అయితే ఇక ఇట్లనే ఒక ఆయన నా అటువంటి ఆయన మంచిగా భార్య చక్కని భార్య ఇద్దరు పిల్ల ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అబ్బాయి లేడు ఇంకా ఆ అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి అనుకో సరే మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు ఇక ఇక వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచోలో మంచిగా మేకను పెంచుకుంటున్నారు ఈ మేక మీద కనువడ్డది మనోడికి ఎట్లనైనా కూడా దీన్ని కచకం అనిపించాలని చెప్పేసి సరే ఒకరోజు వాళ్ళ దోస్తులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఊరు నుండి యాదగిరి వస్తున్నారు అలాగే నెల్లూరు నుండి నలిని గారు వస్తున్నారు ఇంకా చాలామంది వస్తున్నారు ఎలానైనా కూడా ఎలానైనా కూడా మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ మేకను తీసుకెళ్ళి దాన్ని కట్ చేయాలని చెప్పేసి మెల్లగా మళ్ళీ వాళ్ళు ఆవిడకి తెలిస్తే కొడతా తిడుతుంది ఎందుకు దాంతో ఎవడు పెట్టుకుంటాడు అని చెప్పేసి చక్కగా రాత్రి వచ్చిండు ఆయన ఆ మేకను సంచిలో వేసుకున్నాడు చక్కగా వీడు దబా 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 బోర్వి చర్మం అంతా అదే వేసి కట్ చేసి మంచిగా తిన్నారు తిన్న తర్వాత మెల్లగా మొత్తానికి అయితే మెల్లగా తెల్లారంగానే ఇంటికి వచ్చిండు యాదగిరి యాదగిరి తెల్లారంగానే ఇంటికి వచ్చిండు ఇంటికి రాగానే మేక ఇంట్లోనే ఉంది బొర్రి అమ్మ ఏందే ఏం జరిగిందే రాత్రి రాత్రి తీసుకెళ్ళినటువంటి మేక ఇంటి దగ్గర ఎట్లుందే అని చెప్పేసి అంటే ఏమోనండి రాత్రి నుండి కుక్క కనబడతలేదు అని చెప్పి ఏడుస్తుంది వీడు మేక అనుకోని కుక్కను తీసుకొని పోయి కోసుకొని తినేసుకొని వచ్చాడు దగ్గర ఇక రాత్రిపూట యాగిరి కొద్దిగా రాత్రిపూట అటు ఇటు చేసేటప్పుడు ఏది మేకను ఏది కుక్కను కొద్దిగా చూడాయా బాబు దండం అదే అంటారు నా కొద్దిగా చూడు ఎందుకంటే నళిని గారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏం తిన్నారు ఏందో రాత్రిపూట ఆ నళిని గారు నమస్తే అండి బాగున్నారా నమస్తే మామా నమస్తే నమస్తే నళిని గారు యా చెప్పండి యాదగిరి గారు బాగా నవ్వుతారు మీరు ఇప్పుడు నా చేతులు మేఘన పట్టుకుపోయి కుక్కర్ కోసం తినాడండి అవునవును ఇక రాత్రిపూట ఏం కనబడుతుందే రాత్రిపూట ఏదో మామా నేను కూడా ఒక జోక్ చెప్తా మామా నాకు ఎప్పటి నుంచో మీ దగ్గర చెప్పాలని మీరు విన్నారా లేదా చెప్పినా మామా చెప్పా నేను ఈరోజు తాటి రొట్టి కాల్చుతున్నాను మామ తాటి రొట్టి తాటి గారి అయితే జోక్ ఏంటంటే ఒక డాక్టర్ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు ఒక పల్లెటూరు ఆయన ఉంటాడు పొట్ట చేస్తుంది ఎలాగైనా సన్నం చేయరా అని అడిగితే సన్నవరా రే నువ్వు పొద్దున్న లెగిస్తే ఆ బీర్లు అవి తాగుతా ఉంటావు పొట్ట రాకపోతే ఏమవుద్దురా నువ్వు ముందు ఆ బీర్లు మానే అంటే ఏంట్రా బీర్లు మనసు ఏం చేయాలో బీర్లు తాగడం మనసు ఏం చేయమంటారా అంటే 
ఒరే పళ్ళు పళ్ళ రసాలు తాగరా అంటే పళ్ళు పళ్ళ రసాలు తాగమంటావా ఏమనుకుంటున్నావు నన్ను ఆ బీర్లు దేంతో చెప్తారనుకుంటున్నావు పళ్ళు పళ్ళ రసాలతో ఇండైరెక్ట్ గా అవి తాగినట్టే కదరా ఇంకో మాట ఏదన్నా చెప్పరా బాబు ఏదో ఫ్రెండ్ అవన్నీ దగ్గరకు వచ్చాను అంటే అరే నిన్ను మార్చలేను రా ఒక పని చేయరా ఆ కోళ్ళు మేకలు తింటా మానేసి శుభ్రంగా గింజలు మొలకలు అవి తినరా పుట్ట తగ్గుతుంది అంటే ఏంట్రో పొలటోడువా కోళ్ళు మేకలు తింటే మానేమంటావా ఏదో ఫ్రెండ్ అన్ని దగ్గరకు వస్తే సబ్బు ఆ కోళ్ళు మేకలు ఏం తింటావు అనుకుంటున్నావు మొల్ల అయ్యే కదా తినేది గింజలే కదా అవి ఇండైరెక్ట్ గా నేను తిన్నట్టే కదా అవి తింటే అబ్బా నిన్ను మార్చలేవరా బాబు పోని స్విమ్మింగ్ చేయరా సన్నం అవుతావు అంటే ఒరే ఒరే స్విమ్మింగ్ చెప్తే సన్నం అయిపోతాయి అంటారా మరి ఆ నీటి ఏనుగులు ఆ షార్క్ ఫిష్లు అవి అందు ప్రాంతలా ఉంటాయి రోజు నీళ్ళలోనే స్విమ్మింగ్ వదాపుతా ఉంటాయి కదరా బలబడువే అరే బాబు నీకు చెప్పలేను రా ఒక వన్ చేయరా స్విమ్మింగే చేయరా బాబు మంచి ఫిగర్ వస్తుంది రా అందమైన ఫిగర్ వస్తుంది అంటే అరే వా 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 మా ఎవరు చూస్తుందంటే నాకు ఇంకేం లేదు బడిది పూజ నాకు నాకు ఫిగర్ ఎందుకు ఈ వయసులో అంటాడు సూపర్ అద్రిపోయింది వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ అండి వండర్ఫుల్ అండి మా మామ గారి దగ్గర ఎప్పుడో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి పెర్ఫార్మెన్స్ నచ్చితే నాకు ఏదన్నా ఓట అయ్యండి మామ నలిని గారు ఓకే నలిని మేడం యాదగిరి బావి దగ్గర ఉన్నావా నువ్వు మొత్తం కిచ్చు కిచ్చు కీటకాలని కూడా కిచ్చు కిచ్చు అంటున్నాయి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం మీరు సైలెంట్ గా ఉండండి నలిని గారు నువ్వు కూడా సైలెంట్ గా ఉండి యాదగిరి టీవీస్ అప్పుడు కాదు కిచ్చు 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 అనేది చెప్పేసి వినపడుతుంది తెలుసా నీకు అగో అగో చూడు ఒక నిమిషం ఆగు నువ్వు సైలెంట్ గా ఉండు నువ్వు సైలెంట్ గా ఉండు అందరికి వినిపిద్దాం ఆ సౌండ్ ఏంటో తెలుసా ఆ సౌండ్ ఇంకెంతసేపు వెయిట్ చేయాలి తొందరరా లేట్ అవుతుంది సరేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యా దగ్గర సూపర్ అండి బాయ్ బాయ్ సో పక్షులకు క్రిములకు కీటకాలకు ఇన్ని తెలుసు కిచ్చు 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 రా తొందరగా లేట్ అయిపోతుంది లైట్లు బంద్ చేసిండు యాదగిరి చిమ్మటి చీకటి కిచ్చు 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 ఓకే ఇక రేపటి తెల్లారుందాం మా కార్యక్రమం మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంతకీ నేను సముద్రంలో వేసినటువంటి ఏంటో తెలుసా డిస్ప్రిన్ ట్యాబ్లెట్ డిస్ప్రిన్ ట్యాబ్లెట్ ఒక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం వాటర్లో వేయగానే చక్కగా కరిగిపోద్ది ఈ డిస్ప్రిన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇలా వాటర్లో వేయగానే చక్ 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 చక్క కరిగిపోద్ది అనమాట సో నేను వేయగానే అది కూడా కిందికి దూకేసింది భూతానికి ఇప్పటివరకు ఎన్ని తిరుగుడు తిరిగినా కూడా ఆ డిస్ప్రిన్ ట్యాబ్లెట్ దొరకట్లేదు అది తిరుగుతూనే ఉన్నది నేను మెల్లగా బయటపడ్డా ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి ఇంత లేట్ అయింది అని అడిగింది అనమాట నేనేమన్నా అంత దూరం నుండి నీకోసం పొడవ మీద వస్తున్నాను అనుకోకుండా సముద్రంలో ఒక భూతం ఎదురైంది ఎలానైనా కూడా నేను చేరుకోవాలి నేను లేకుండా నువ్వు ఎలా బ్రతుకుతావు ఎలా ఉంటావు అసలు ఒక్క క్షణం నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోకుండానే ఉండలేవు నువ్వు అసలు అటువంటిది ఆ భూతం నన్ను తినేస్తే నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ ఎలా ఉంటావే నేను తప్పనికి ఎవరున్నారు అందరు నీతో ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంటుంది కానీ నేను తప్పనికి ఎవరు లేరు అందుకోసమే ఏదో ఒకటి ట్రిక్ చేసి నేను ఎలానైనా కలవాలి అని చెప్పేసి ఆ డిస్ప్రిన్ ట్యాబ్లెట్ అందులో వేసి వచ్చాను 
కానీ లక్కీగా ఆ రోజు అన్ని ట్యాబ్లెట్లు నేను మర్చిపోయాను బట్ నువ్వే ఎందుకైనా మంచిది డిస్ప్రిన్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పేసి నువ్వు ఇచ్చావు కదా ఏ డిస్ప్రిన్ ట్యాబ్లెట్ ఎందుకు అయినా ఈ పడవలోనే కదా నేను వెళ్ళేది ఏమన్నా ప్రాబ్లం అవుద్దా కాకుండా ఒక సరిది ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వు అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళిపోయాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగిన విషయం అది అమ్మ బాబోయ్ ఆ డిస్ప్రిన్ ట్యాబ్లెట్ తప్ప నా దగ్గర ఏమీ లేవు తెలుసా కొందరు ఉప్పు వేశారు కొందరు షుగర్ వేశారు కొందరు బెల్లం వేశారు కొందరు వెంట్రుకలు వేశారు కొందరు గుండు పిన్ను వేశారు కొందరు వాటర్ పోసారు ఇంకేదో 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 చేశారు కానీ పాపం వాళ్ళందరినీ తినేసింది ఆ దయ్యం ఆ భూతం నేను అనుకున్నాను ఎలానైనా ఇంటికి చేరాలి ఈ సముద్రంలో నన్ను తినే భూతం కంటే ఇంట్లో ఉన్న భూతమే మంచిగా అనిపించింది అందుకోసం నాకు తెలిసి నువ్వేదో పూజలు చేస్తున్నట్టున్నావు నా కోసం ఏదో ప్రా ప్రే చేస్తున్నట్టున్నావు నేను బాగుండాలి అని చెప్పేసి బడ ఆ ప్రేమని నిజమైంది ఆ మొక్కే నిజమైంది రేపు వరలక్ష్మి వ్రతం అప్పుడు కూడా నా కోసమే మీరు పూజలు చేస్తే అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నావు చేయి 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 ఎన్ని పూజలన్నా చేయి నువ్వు పూజలన్నీ చేసేది కూడా నా కోసమే కదా ఆ పూజలన్నీ ఈ విధంగా బ్రతికించాయి అని చెప్పేసి అలా అన్నాను నేను అనగానే నాకు తెలుసు నేను ఏనాడు నీకోసం పూజలు చేయలేదు నేను ఏనాడు నీకోసం దేవతకు మొక్కలేదు ఇంతకీ ఎవరు మొక్కుతున్నారో చెప్పు చంపుతా నిన్ను అమ్మా నేను ఆ భూతం చేతిలో చచ్చినా మంచిగా ఉంటుండే దీంతో రోజు చచ్చడం అవుతుంది భూతం అలా తనకైతే డిస్ప్లిన్ ట్యాబ్లెట్ మ్యాటర్ అదనమాట ఇన్ని ప్రేమ పాటలు చెప్పాను కదా ఈ ప్రేమ మాటలన్నీ కూడా మనకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ చెవిలోకి వెళ్ళేసి అలా 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 గాలిలో ఈ ప్రేమ అంతా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్తే వస్తుంటుంది కదా అందుకోసమే ఈ పాటను పంపిస్తున్నా ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా ఈ పాట ద్వారా నా ప్రేమ సందేశాన్ని డెఫినెట్గా నీకు వచ్చేస్తుంది రేపు మార్న్ రేపు ఈవినింగ్ ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు నేను వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు పాట పంపిస్తున్నాను రేపు ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు నేను వస్తాను స్టేట్ యూన్